It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's part of that. That was it. But Eric, when you came, right, you're, 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 that was only 16 years after the end of World War II, and your dad had one leg missing because he'd uh, lost it on the west, uh, on the eastern front, uh, fighting the front, fighting Russia. It must have been, I've got to say, only 16 years after the war, it must have been really hard on you, on you kids sometimes. So did you cop much, or was it all very forgiving at the time? Oh, look, there, there were some issues uh, for myself, uh, but I'm the youngest of six, and uh, I dare say my older siblings uh, may well have copped it a bit more than myself, who was uh, being older and closer to uh, the world at that time. And there were many bad experiences uh, suffered by people who came back. And so, uh, yeah, the German reputation was not as it is today, thank goodness. And uh, for myself, it's been a great motivator to be a liberal because National Socialism or Soviet Socialism, these um, dictatorships are evil, full stop. And that is why today I'm out there at the forefront seeking to get world attention in relation to the evil of the Chinese communist dictatorship. But Barry Brutal mm -hmm. needs to be condemned. And we know the lesson of history. If you turn a blind eye to a bully, the bully will continue and continue until such time as he has to be brought to heel. And in those oh, circumstances, mate. the consequences. The analogy is so clear. I just feel like uh, we're doing a rerun of the 1930s when the world didn't stand up to uh, the Nazis. Yes. Uh, that's how I'm feeling right now. It's interesting too, your brother Peter, uh, joined the Liberals and was a, a politician as well over in WA. Um, speaking of uh, politics, you got an election in Tasmania on the weekend. Uh, how are you feeling? Where, where, where's this going to go? Some of them suggest to me that the Liberals could actually lose. Is that, is that on the cards? Look, uh, the people will speak on Saturday. Um, I'm quietly hopeful that we'll get over the line, but just to give your viewers an example, Will Hodgman, who led the Liberals at the last election, won 51% of the primary vote, right? Not two party preferred, but primary vote. He ended up with a one seat majority. So you can get 50% of the vote and possibly have mm. a, um, a minority. So uh, the, nothing is certain in this system, but I think uh, Premier Gatland has done an exceptionally good job. Uh, when we came to government in Tasmania seven years ago, we were in a recession. Today, we've moved from the turnaround state to the standout state. We have the best economic indicators of any of the states and territories. Our economy is growing faster than the Chinese economy. Uh, Tasmania is going exceptionally well. And one of the constants throughout that whole period, we've changed prime ministers, we've changed premiers, but one constant has been the Tasmanian treasurer, Peter Gutwin. So he was the shadow treasurer, he was the treasurer throughout the Hodgman period, and he has retained the treasury as premier. And so uh, the one that, constant- look, That's like, a good, a good final pitch Peter for Gutwin. those. I hope they were yeah, yeah, let's hope they were listening. Eric, there's one thing troubling me because, you know, Tasmania was really strong on borders, right? Slam the borders shut, all that kind of thing, the virus. Mm. We've now shut our borders to our own citizens in India. The people in India who said, if you've got sick with the virus, take your chances with the Indian hospitals, which don't even have oxygen, some of them. Does this bother you at all? Um. One of the things that uh, I have uh, collected on the way is that being the patron of the Indian Australia Strategic Alliance, and so I had close contacts with elements of the Indian uh, community in Australia, and I have been receiving representations. Yes, it does bother me, but we also have to consider the health and well-being of uh, the... We can deal with this, Eric, the chance of uh, these Australian citizens. They're more, they, we're, what we're saying is if you've got the virus, stay in India where you're more likely to die of it than come here where we're more likely to be able to treat you. 
Now, look, I'm sorry, we've run out of time. Just when I was getting uh, overexcited, Eric, I was going to take another sip of this calming whiskey. And good luck to you and cheers. Good to catch up with you, mate. Cheers. Thank you. Alan Jones is next for me. Good night. Right now at Carpacore, you can take 50% off. Yes, 50% off all rugs purchased at carpacore.com.au. Range, quality, and price. That's why for over 40 years, Carpacore are the experts in the trade. <laughs> That was not fair now. Good evening, ladies and gentlemen. Lag Sameach, or Lev Sameach, if you're in a different time zone. I just saw many of our regulars at Mizrahi at our Lag Ba'omer function, and they're still queuing up for candy floss and for all the rides and attractions. But I'd like to wish a shkayach to those of you who have chosen to mark the yard site of Rabbi Shimon Bar Yochai by studying Torah, which, amongst all the other things we do on his yard site, is probably the thing he would have wanted most on his yard site. And so this evening, I'd like to start talking off, talking about this week's parasha, and then segue towards Lag Ba'omer, looking at one common theme. And our starting point is perhaps the most 
common question asked about the commencement of Parshat Emor. A parasha commences, Vayom Hashem El Moshe, and Hashem said to Moshe, Emor El HaKohanim B'nei Aaron, say unto the Kohanim, the sons of Aaron, Va'amarta Alehem, and say unto them, Lenefesh Lo Yitama Ba'amav, he should not become defiled for uh, the body of a dead individual in his people. So here Kohanim are commanded about not becoming Tum'ah, Tum'ayim, not becoming spiritually defiled or contracting Tum'ah. And the classic question which is asked is about the repetition in this Pasuk of the word Emor. Hashem said to Moshe, say to the Kohanim, Vamartalem and say to them, why is this term, why is this word repeated? One approach appears in the Ibn Ezra in source number two, who says, Emor el kohanim say to the Kohanim, Achar she is here Yisrael uvnei Aharon bichlalam liotam kedoshim. Once the Jewish nation as a whole, including the sons of Aharon, have been commanded to be kedoshim. That was last week's parasha, parashat kedoshim. Now he's here b'nei Aharon sheim chayavim lishamem edvarim acherim. Now the sons of Aharon are given some extra responsibilities and an extra warning that not only do they have to have the normal level of Kedusha, which is expected of the entire Jewish nation, but if you're a Kohen, then you have to aspire to a higher level of Kedusha and you have some different rules. So maybe we can explain the opening pasuk as follows. First of all, Tell the Kohanim everything that's just been said. The first time the phrase appears is referring to last week's parasha. Because the Torah is in their hands. And in addition, and you should also then go on to say to them, the reasons of the mitzvot that they alone need to keep. So put simply, why is there this double expression in the opening pasuk of this week's parasha? According to the Ibn Ezra, Emor is about the general level of Kedusha. Tell Kohanim they have to be keep everything the rest of us keep. Va'amarta alehem, and then add on for Kohanim those extra responsibilities, that extra level of Kedusha that Kohanim are required to adhere to. However, the classic explanation is the one which Rashi quotes based on the Gemara in Yavamot, page 114a, which appears in source number three. And the classic explanation is Tashma, Emar, Va'amarta, this double phrase, why? Lazhir gdolim al ha-ketanim. In order to warn adults about children. Meaning, that if a child goes off and does something wrong by themselves, a young child, then that's not the end of the world. But an adult cannot actively lead a child to break Torah. And Emor Amarta is a warning once for parents, for adults, and once for children as well. And so this is the classic explanation for this double explanation, uh, this double expression, and the beginning of this week's parasha is, as a result, used as a launch pad for many discussions relating to education and how we need to educate our children based on the beginning of this week's parasha, Emorva Amarta, once for parents and once for kids. However, I'd like to bring to your attention what it says in the Oznayim Latora in source number four of Rabbi Zalman Sorotskin. Rabbi Sorotskin was the father of Rabbi Sorotskin, who was the Rosh Hashiva of Tells, and he succeeded my uncle, Rab Motel Katz, who was the Rosh Hashiva of Tells, prior to Rabbi uh, Sorotskin Jr. in this case. Rabbi Zalman Sorotskin in Oznayim Latorah poses the question as follows. Emar v'amarta, say and say again. This is generally translated to mean to warn adults about children as well. And Rabbi Sorotskin asks, Why is it specifically in this context when it's telling us about Kohanim not becoming spiritually defiled, 
that we had this expression. Shetomar v'tachzor v'tomar, that you need to say and say it again. Umam mashma'a, what's going on here? You see, the responsibility of parents to give their children correct instruction, that's a blanket responsibility across all the mitzvot of the Torah. So why is it specifically at the beginning of Parshat Emor do we have this concept of Emor v'amarta? Why in the context of Kohanim? And this concept does appear elsewhere in the Torah. This phrase appears in relation to Shabbat. It appears in relation to Dam. It appears in relation to Shratzim. But nowhere else do we have this double phrase of Emor v'amarta. And so why is the source for this concept of the responsibility of parents to children, why is that taught from the context of Kohanim and spiritual purity? And Rabbi Sarotskin goes on to say as follows. We really need to pay attention. Every child has two educators or two educational systems. Aleph number one, Hahorim or Shlucham Hamore, parents or their representative, teachers. So educator number one that we have for our child is the home, the school, the shul, the youth movement, all the formal frameworks that we put in place for the education of our children. And then number two, Harachov Vhasviva, the street and the environment in which the child is found. Every child receives education at home, and every child also receives education from the street. And so our sages taught us, there in the Gemara in Sota, in Dav Zayin, Ahmed Aleph, it's got a list of things which are, bring about bad things, and one of them is bad neighbors. Bad neighbors bring about a terrible amount of trouble. Oba Avot and the Mishnah and Avot Amru, they taught us. Shadera Chatovashi, the Bek Bahadam, what is the best way, the correct way for a person to cleave? Hu Chaver Tov, Oshachen Tov. The Mishnah tells us how important it is to keep good, positive company, a good friend or a good neighbor. Visham Amru, and there as well, we're told, Ukne Lacha Chaver, acquire a friend for yourself. It is very important to consider the environment the social environment, the outdoors and external environment in which we find ourselves and the environment to which we expose our children. Because mankind, and especially children, is very influenced by their friends and by their neighbors. Our children learn a lot from their friends and neighbors. Maybe more than they learn from their parents and from their rabbis. Children learn a huge amount from their normal, natural, social environment. And therefore, happy is the person who's able to raise their children in an atmosphere and environment where the environment is suitable for that which is being taught at home, where there is alignment between the education at home and align together with the education on the street, that's a wonderful situation. Because then the external environment reinforces the education from the home. The parent teaches the child about Shabbat, Shabbat, and the surrounds are surrounds which are keeping Shabbat. The parent raises the child about wearing tzitzit and the importance of davening. And the child leaves the home, steps outside the front door, and is part of a world where other people are also wearing tzitzit, are also committed to tzitzit, to davening. In such a situation, education from the parents' perspective is much easier. Talking about things is much easier. You just have to say it, and then everything is okay. That is when there is alignment between the two worlds. However, 
Aval. Oy lo, woe unto him. Hamachanechet banav besviva zara lo ruach Yisrael betorato. Who educates their child in an environment which is foreign to the spirit of Judaism and Torah. And you try and teach your children about Shabbat. And they see everyone in the streets breaking Shabbat. Every step they take. He tries to teach his children about Sitzit and Davening. And their friends in the street make fun of this. Or they disparage it. In such a situation where a parent is raising a child in an atmosphere where the environment outside the home does not contradict the messages from the home, but actually, sorry, does not complement or reinforce the messages from the home, but actually contradicts those messages, what you need to do Yazhir, the Yachzor, the Yazhir. You need to teach your children and you have to teach them again. Yomar, the Yachzor, the Yomar. You have to tell them and tell them again. Yachbir et hashgacha v'ameretz. You have to double your attention and your efforts. We are bear alav dvarim. And you have to talk about things much more. Ad she yizkeh legadlo lechachmo lechancho baruach atorah v'amitzvah in order to raise that child and to bring them up with the education and the spirit of Torah and mitzvot. What has any of this got to do with the question we asked previously about emor v'amarta in the context of Kohanim? Because Rabbi Sorotskin goes on to explain that when you are the parent of Kohanim, you have extra responsibilities. And you have an extra educational challenge. Vaha Kohanim. When it comes to Kohanim, Hamatsuvim Nachanechet Bnehem, parents of Kohanim need to raise their sons, Shinazrumi Koldavartame, to separate themselves from everything which is spiritually impure. Therefore, Nimsaim Tamid Bamatsav Kashe. Parents of Kohanim always find themselves in a challenging educational environment. Because normal Jews don't have this requirement all year round, most of the year round, to avoid becoming Tameh. And normal Jews in the street aren't warning their kids about becoming impure. And so if you're the parent of a Kohen, even if you have chose, chosen the most homogenous, immersive, religiously observant neighborhood in which to raise your children, if your child is a Kohen, your child will be different from their friends, whether you like it or not. When this young little Kohen sees that his friends don't care about Tuma, he's playing football in the street with his friends, and the ball goes over the fence into the cemetery, and his friends just jump over the fence, go into the cemetery to fetch the ball. Little Mr. Cohen, little Master Cohen can't do that. Kashel Afrisham is there. It's difficult to get him not to do that when all the kids take the shortcut, and he's not allowed to take that shortcut. And then the friends go on a school trip to Keber Rachel, and everybody gets off the bus, and he has to stay on the bus. And then they go on a, to a school trip in Poland. And there are many places in Poland, sadly, where the Kohanim have to stay on the bus. And therefore, when you raise a child to be a Kohen, you are raising a child to be different from their peers. That's why it's specifically in the context of the Kohen that the warning about spiritual impurity has this term, emar va'amarata, tell your children and tell them again. And it's in this context that we are taught, the extra responsibility that parents have for the education of their children. And the parents need to redouble their efforts. To keep teaching their children until the children get it. And the truth is, 
ומהזהרה הכפולה המורה לכהנים בדבר החינוך ביניהם לקדושה לתורה. This isn't just a message for כהנים. From this double expression, which appears in the context of כהנים for the education of their children towards a life of sanctity and purity, עלינו ללמוד, we all need to learn, עד כמה מחויב האב ללמוד, עד כמה מחויב האב להשגיח על חינוך בניו בזמן הזה, how much in these times parents need to redouble their efforts in order to educate their children, because this is not just a calling to Kohanim, when they have to worry about spiritual impurity, rather ve'emor ve'amarta, this double expression, who bizman hazet tzav hasha'a, is in our times the call of the hour, the chol ha'orim b'inyan chinuch ha'banim ha'banot, for all parents, when they're raising their sons and daughters. Because just like the parents of Kohanim have to redouble their efforts because their children are brought up to be different from their surroundings, because the messages that the children are being taught at home contradict the messages which they see outside the home, so too nowadays, where that's just a normal situation for every single Jewish family, wherever you are in the world, unless you happen to live in a very particular kind of bubble which brings along its own problems, the reality is our children are being brought up with one message at home and another message outside the home. And we're bringing up our children in the homes to live to a particular standard, and they're viewing other standards elsewhere. And in such a situation, we have to double our efforts redouble our efforts in order to ensure that that education is successful. For indeed, as we see in source number five, we are all Kohanim. As we are told in Shmot Perek Yutet Pasuk Vav, Vatem Tiuli Mamlechet Kohanim V'goi Kadosh, we are supposed to be for Hashem, a kingdom of Kohanim and a holy nation. Eil HaDvarim HaShetit HaBerel B'nei Yisrael, these are all the matters that you should tell the Israelites. We are supposed to be a mamlechet kohanim. We are all supposed to live up to this elevated standard. To a certain extent, the lessons for the kohanim apply to all of us equally, and we should learn from them. I'd now like to take a step away from this week's parasha, Parashat Emor, and move towards Lag Ba'omer and Rabbi Shimon Bar Yochai. Because I think we find in the life of Rabbi Shimon Bar Yochai, a parallel discussion about the challenges of raising a child who experiences one level of sanctity in the home and has to learn to come to terms with another level of sanctity outside the home. Now, what's the connection between Lag Ba'omer and Rabbi Shimon Bar Yochai? The Chida tells us in source number six, the Yom Lag Ba'omer Hu Yom Simchat Rashbi. Lag Ba'omer is the day of the rejoicing of Rabbi Shimon Bar Yochai. Some of those who are a little more cynical um, suggest that the word Simchat here was actually a mistake, and it was actually Yom Shemait Rashbi. It's the day that Rashbi died, and we were never supposed to celebrate it. It is something to consider whether celebrating somebody's yard site the way it is celebrated is an appropriate way to recall the legacy of a great tzaddik. However, Kabbalists explain that this is what Rabbi Shimon Bar Yochai wanted, and there are other mystical reasons for turning this into a day of celebration. Either way, Lag Ba'omer is a day of the celebration of Rabbi Shimon Bar Yochai. V'chein mashmashan b'sefer kavonot shesideh marash vital. And so we also learn from elsewhere. V'gam katvu, and it's also written, D'ptirat rashbi hayayom Lag Ba'omer, that tonight is the yard site of Rabbi Shimon Bar Yochai. And so in honor of the yard site of Rabbi Shimon Bar Yochai, I'd like to learn some Torah about Rabbi Shimon Bar Yochai, which appears most appropriately in Masechet Shabbat, page Lag. Page Lamed Gimel, like Lag Ba'omer, on page 33b of Masechet Shabbat, we have the story of Rabbi Shimon Bar Yochai. And I'd like to look through from the beginning of this story right through to the end for us to understand the educational challenge which Rabbi Shimon Bar Yochai faces towards the end of this story in terms of how to bring up his child in what was then the modern world. So the story starts as follows. Diyatvi Rebbe Yehuda, Rebbe Yoisi, Rebbe Shimon. Three rabbis were sitting together. They were Rebbe Yehuda, Rebbe Yoisi, and Rebbe Shimon, all great sages. 
V'yatav Yehuda ben Geirim Gabai, who and Yehuda ben Geirim was sitting there together with them. So it was three plus one. Patach Rav Yehuda v'amar, Rav Yehuda started off and he says, wow, kama na'im ma'sehen shel umazo. How amazing are these Romans? Tiknu shvakim, they've established markets for us. Tiknu gesharim, they've improved our infrastructure with these wonderful bridges. Tiknu merchet sa'at, they've given us all this hygiene with their bathhouses. That's what Rabbi Huda said. He praised the advances of the quality of life and infrastructure which came about as a result of the Romans. Rabbi number two, Rabbi Yossi Shatak, kept quiet. Ne'ne, Rabbi Shimon Bar Yochai, Va'ama, Rabbi Shimon Bar Yochai, with a prophecy for future Monty, line, Monty Python line, said, what have the Romans ever done for us? And he said, Kol ma shetiknu, lo tiknu, ela atman. Whatever they've done, they've only done it for selfish reasons. Tiknu shvakin, yes, the Romans have made us these markets, why did they do this? Lahashiv bahenz or not, so that they could have harlots hanging around there. Merchet sa'ot. Why did they establish these bathhouses? Laaden bahen atzman, in order to adorn themselves. Gesharim, why did they make bridges? Litol mehen meches, so that they could take taxes on those bridges. So three rabbis, the one who praised the Romans, the one who kept quiet, and Rabbi Shimon bar Yochai, the hero of the night, who was critical. So Halach Yehuda ben Gerim v'sipered divrehem. The fourth person who was there in their company went and told everyone what he heard and it arrived in the ears of the Roman rule. Amru and so the Roman said Yehuda she'ila yitale. Yehuda who praised the Romans who spoke highly of us he will be elevated Yossi sheshataki gala letzipori. Yossi who kept quiet, let him be exiled to Tzipori. Shimon shegina yehareg. Shimon, Rabbi Shimon bar Yochai, who spoke poorly of us, he should be put to death. Shimon now has gone into hiding. Azal hu ubre, he and his son, so now his son joins the story. Rabbi Shimon Bayachai and his son went, Tashu Bay Midrash, and they hid inside the Bay Midrash. Kol Yoma, have a maitel who devetu rifta v'chuzad amaya v'charki. Every day his wife would bring them bread and some water, and they would feast on bread and water every day. However, Kitakif Gezerta, when the decrees became harsher, and therefore there were extra concerns for their safety, Rabbi Shimon Bar Yochai wasn't only concerned for his own safety, he was also concerned for what the Romans might do to his wife and the torture she might experience in order to give away the secrets of where they are hiding. Amar al and he said to his son, Nashim da'atan kala alehen, which for the purposes of our shi'ur this evening, I will translate as meaning, women are vulnerable. Dilma Matsarela, maybe she's going to be tortured, and then she'll have to reveal where we are. And because he didn't want to put his wife in that position, Azlu, they went Tashu Bamarata. Instead, they went and they hid in a cave. Now, his wife's daily catering was no longer available. How were they sustained in the cave? This part of the story is better known. Itrachish Nissa. A miracle took place. Ivri Lehu Charuva. Ve'ena Damaya, a carob tree and a spring of water was created for them. And the way that they kept their clothes from wearing was that they would remove their clothes. All day long, they'd sit up to their necks in sand. And all day long, they would learn Torah. When the time came to Daven, they put their clothes on, cover themselves, and they davened. And then after davening, they removed their clothes so their clothes would not become worn. 
they spent 12 years in this cave. Think about the education that Rabbi Shimon Bar Yochai has received in this cave, being nourished, that is given his son in this cave. His son is being nourished by this miraculous spring of water and carob tree. He has no physical worries. He's completely separated from the physical world. He's living a life of pure Torah and pure spirituality. This child is receiving the purest, deepest Torah education that perhaps has ever been given to a child. Atta Eliyahu, after 12 years, along came Eliyahu. Vekama pitcha damarata. And he stood at the entrance of the cave, Amar, and he says, Man loidia la bar yochai de met kesar uvatel gezerte. Who's going to tell bar yochai that Caesar has passed away and the decree has been cancelled? And that is how Rabbi Shimon bar yochai and his son knew that they were now able to leave the cave. Now, what happened when Rabbi Shimon bar yochai and his son re-entered the world? Nafku. They left the cave. What did they see? Chazu inshi de kakarabi vazari. They saw people who were plowing and sowing. Amar and he says, Menichin chaye olam v'oskim b'chaye sha'ah. What are these people doing? They're abandoning the eternal life and they're getting involved in these temporal matters. How are these people living their lives this way? Imagine you're there with the author of the Zohar in a cave for 12 months. You're writing the Zohar. You're involved in the deepest secrets of Torah. You go out and you see people just plowing and sowing and doing all these mundane activities. And they said, is this what people are doing? Is this what the modern world of their time is like? What happened? Kol makom shenot nin enehen miyad nisraf. Wherever they placed their eyes was, emerged, was immediately set alight, went on fire. Hashem wasn't very impressed. Yadzda bat kol amra lahem, a divine voice came out and said to them, Did you come out of the cave to destroy my world? Go back to your cave. Hadur azul. And then they went back to the cave. So the first experience of interaction with the outside world failed. They were critical of what they saw. They couldn't see any value in it. They just burned everything with their eyes. Whether that's a parable or not isn't the point. It was a failed experiment and they went back into their cave. Now, they didn't stay there forever. After a while, Now, second opportunity. A heavenly voice came out and declared, you may now leave the cave. Nafku, they left the cave. And what happens now? Whatever the sun, Rebbe Elazar, would burn and destroy, his father, Rebbe Shimon, would heal. So what's happened? They've come out of the cave. The child is still destroying everything that he sees. And the father has learned the lesson. Rabbi Shimon Bar Yochai has developed through this experience. He's come out and he's not destroying things anymore. But the child is still destroying things. And whatever the child is destroying, the parent is repairing. He healed. Amar Lo and Rabbi Shimon Bar Yochai says to his son, Bani, my son, Dai la'olam ani va'ata. Don't worry about these people and what you can see. Don't let it trouble you. It's enough that the world has me and you. Now that might come across as being a slightly arrogant statement. You could read it that way, but I don't read this as an arrogant statement at all. What I view this is the father telling the child that if everywhere they go, they're being critical and everywhere they go, they're being destructive. And wherever their eyes go, they're just turning things into fire. 
perhaps it's a sign that the child themselves lacks a certain level of self-esteem that they feel the need to go around disparaging everything that they see. Somebody who's confident in and of themselves and their own spiritual life and their own religious observance, somebody with a level of self-confidence is able to go into the outside world, see things which disagree, see things which contradict, be exposed to things which are different and not be judgmental and not project their own lack of self-confidence onto others and not be critical of others. If the child has enough self-confidence and self-esteem, they are better equipped for the outside world. And so I read this as Rabbi Shimon Bar Yochai telling his child, it's okay. It's the world has me and you. He's trying to build up his son's self-esteem, saying you don't need to be compared to other people or view your understanding of other people in order to create your own sense of self-identity. And then in this story, we see a significant turning point. Shabbat was about to come in. They saw a certain elderly individual who was holding two bundles of myrtle and running as Shabbat was about to come in. And they asked this elderly person, Hani Lamalach. Why are you holding these two bundles of myrtle? Amar lehu, he responded. Lichvod Shabbat. These two bundles are in honor of Shabbat. But then they responded. Okay, so just buy one bundle of myrtles. Why do you need two bundles of myrtles? He responded and said. Chad keneged zachor. Vechad keneged shamor. One bundle is for Zachor, for the positive mem- mitzvot of Shabbat. And one bundle corresponds to Shamor, the negative mitzvot of Shabbat. Two bundles, Shamor and Zachor. Amar le Lebre. The father, Rabbi Shimon Bar Yochai, turns around to his son and he says to him, Chazi kamachaviv and mitzvot ad Yisrael. See how much the Jews love mitzvot. Yativ da'ataihu, and that is what settled their minds. This was a significant turning point in the life of Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon Bar Yochai, because it was at this point that Rabbi Elazar, who was living in the ivory tower for all those years, I don't know if it's the ivory tower or the very, very deep, spiritual, mystical, Kabbalistic world of living with his father, Rabbi Shimon Bar Yochai, who received a certain education at home, was able to step outside the home and appreciate the way other people were living their lives and even learn from them and see the value in the simple act of a simple Jew holding two bundles of myrtle. Who knows if that Jew was literate, if that Jew knew anything in the Torah or any of the secrets of the Torah, but that wasn't the point. The child learned to appreciate the value of the simple acts of devotion and faith of the people around them. No longer was that child being exposed to the outside world, being destructive with their eyes, being critical of what they saw. And not even was this child tolerant, but more than tolerating the outside world, this child learned to view the value in the outside world as a result of this experience. Now, in this story, when Rabbi Shimon Bar Yochai says to his son, enough that the world has got me and you, I hear an echo of a different story of a young Rabbi Shimon Bar Yochai. Because Rabbi Shimon Bar Yochai was one of the students of Rabbi Akiva. This is also a very relevant time of year, like Ba'omer being when the students of Rabbi Akiva stopped passing away. And we see in the Yerushalmi in source number eight, a certain story of Rabbi Shimon Bar Yochai. Because I think it is fair to say that Rabbi Shimon Bar Yochai did not suffer from a lack of self-confidence. Amar, Rabbi, Rabbi teaches us. Once upon a time, there was a clear line of succession where each great sage of the generation would appoint their successor. 
Kagon Rabbi Yochanan ben Zakai Minad Rabbi Liazar, the same the way that Rabbi Yochanan ben Zakai appointed Rabbi Liazar, read Rabbi Yeshua and Rabbi Yeshua. And then in the next generation, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua appointed Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Akiva appointed Rabbi Meir. Ved Rabbi Shimon, and Rabbi Shimon by Yochai. So Akiva appointed these two successors, Rabbi Meir and Rabbi Shimon by Yochai. In other stories, we learn about the five students of Rabbi Akiva in the south. But here there's two main students, Rabbi Meir and Rabbi Shimon by Yochai. Amar, he said, Yashab Rabbi Meir Tchila. Oy vey vey. It's the, kind, the time came to make them sit down, and Rabbi Meir was sat down first. He was given the more prominent seat. So there are two successors of Rabbi Akiva. The other successor, Rabbi Shimon, is given the more prominent chair. Nidkar Kamupne, Rabbi Shimon, and Rabbi Shimon's face scrunched up. It became clear that Rabbi Shimon Bar Yochai was not very happy or impressed to see Rabbi Meir being given the more prominent seat, obviously believing that he himself needed the more prominent seat. Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva said to his student, shani It's enough for you that Hashem and I know how great you are. No one else needs to know how great you are. Now these words of Akiva to Rabbi Shimon Bar Yochai in the Yerushalmi, Dayecha, it's enough that Hashem and I know how amazing you are. I understand that many years later, when Rabbi Shimon Bar Yochai has now matured, and his son, Rabbi Elazar, is the one who's going around being judgmental, feeling better than everything in the world around him. When he says to his son, die, it's the same expression of die. Die la'olam ani ve'ata, it's enough that the world is me and you. It's the same expression that he learned from his teacher. He's reflecting this lesson onto his son, saying, not everybody needs to know how amazing you are. You're allowed to feel a certain level of self-confidence and self-value and esteem and self-worth without imposing it on others or allowing it to have a detrimental impact on your relationship with others. And I think this concept appears in the Gemara in the Darim. By the way, a lot of what I'm telling you this night, tonight is my own reading, and therefore you're allowed to completely disagree with me. As usual, you're allowed to completely disagree with me, but especially tonight when I'm giving you my own reading into things. Because the Gemara in the Darim, in source number nine, Daf Pei Aleph Amud Aleph, tells us as follows. I mentioned this source once upon a time in a shi'ur on why rabbi's children are not very rabbinic. You might recall that shi'ur on Thursday night. And there we learned. Why is it uncommon that rabbi's children become rabbis? That the children of tamidei chachamim become tamidei chachamim? It is not uncommon to find children of members of a rabbinic dynasty um, doing very different things with their lives that you would not expect from such children. But the Gemara already in Talmudic times reflects on the fact that it's not uncommon for that to happen. I call it Rabbi's child syndrome. Amar Rav Yosef, Rav Yosef says, The reason why this happens is so that people shouldn't say that Torah is a dynasty, Torah is an inheritance for a specific family. If you've got the right surname, you can be a Torah stage, but not for the rest of us. No, Torah belongs to all of us equally. Rav Sheshet Bereder of Idi Oimer, Rav Sheshet, the son of Rav Ibi, Idi, explains, Kadeshaloyit Gadru Alat Zibor is to prevent that family from lording it over the community. Marzutra Omer says it's not preventative, it's Mepnei Shehemit Gabrim Alat Zibor, it's because they're already assuming too much power over the community. And here's the relevant answer for us tonight, I believe. Rav Ashi, Omer Rav Ashi says, Mishum de Karu le inchi chamari. It's because they call people donkeys. Ravin Amar, Shein Mavarchin, but Torah Tchila, it's because they don't make the bracha on the Torah first. Each of those can be del delved into. But when Rav Ashi says, Rabbi's children often don't end up very rabbinic because they call children donkeys, what I see here is a warning. And the warning is that when rabbis' children go around in the outside world looking down on others, those children themselves are in danger of losing their own observance after a while because they feel this natural entitled sense of being better than the world around them 
without actually putting in the effort themselves. And that could be a very dangerous place to be. And so forth. So therefore, just like in the beginning of Parashat Emor, for these children of Kohanim, where there's, there's this challenge of raising a child where they receive one level of education at home, a certain system of values at home, and are exposed to other values in the outside world, the educational challenge is not just how can we shield ourselves and build walls and protect ourselves from the dangers of the outside world? The reality is that there is an outside world. And even if you live in the most protective environment, there are still going to be cracks in that wall and there will still be some exposure to the outside world. So it's not just a question of how to prevent those negative influences from coming to the inside. It's also a question of how can we raise our children to go out confidently into the outside world with a level of confidence in their own religious experience and expression and identity, with an ability to see the value in other people as well, not to look down on others, because if those children are brought up to look down on other people in the outside world, they themselves become endangered in terms of their religious journey. I'll conclude just with an alternative way to explain this word, le has here. We started off by saying that the double expression of MR is there in order to warn parents about children. But there's another way to explain this word, I brought it to you in the words of Rav Mordechai Eliyahu because that was the most accessible, but Rav Moshe Feinstein and many others say this as well. And they explain, the word here in this context, it doesn't come from the word azhara, meaning warning. Ela milashon zohar. Rather, it comes from the word zohar, which means to shine brightly. Kamor mazhirim kazar rakia, like the stars which shine up like the great glow of the night. Vabiyurhu, and therefore it means as follows. Shagdolim trichim neshadeh bahanagotam zohar va'or. Parents. Adults, grandparents need to broadcast with their behavior a shining, bright light. And to be a personal example that their children will learn from them. Parents should shine a bright light on their children. They should live lives where their children look at them and want to emulate them and be like them. It's not just about the warnings and the don't do this and don't do that and be careful of this and that's dangerous and that's a negative influence. But it's lahaz here to highlight the positive side of Torah, the beauty of Torah, the great privilege that we have in Torah and mitzvot, what a precious, shining and bright gift we have to give our children, which is the world of Torah. And when we ourselves walk around as if we enjoy Torah and we're engaged with Torah and it's fun for us and it's great for us, then that light will have an impact on our children and those around us, as is reflected in the mitzvah of this week's parasha of Kiddush Hashem. We are told, do not make a chidol Hashem, rather, in the passive form, I should be sanctified amongst the Israelites. And Hashem Hashem. It, the Torah doesn't tell us, go and make a Kiddush Hashem in the active form. It says, Vernik dashti, and I should be sanctified. Because the greatest impact we have on others isn't when we think we're having an impact, it's in the passive way. If we think about the people who've had the greatest impact on our lives, it wasn't necessarily when they thought they were having an impact on us or when they planned to have an impact on us. It's just by being the people who they were. That bright shining light had such an impact on us and that was so impressive to us and we wanted to emulate them and their behavior. Vinik dashti, the way to make a positive impact on others is to live life in that fashion so that hopefully the members of your household, children, grandchildren, all those who you have an influence over will just naturally want to follow you and follow your example in order to embrace a life of Torah and mitzvot. I wish you a Shabbat Shalom and a Lag Sameach. And it is my great pleasure to appoint Rav Yoshua Asolin as the host of this Zoom meeting. Rav Yoshua, yeah. over to I'll you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
יישר כוח, הרב דני, יישר כוח, שבת שלום לכל היוצאים. ערב טוב ולג שמח, כפי שאמר הרב, לכל הנשארים ולכל הנכנסים. ואנחנו אה, נעסוק היום בענייני דיומא, אני לא יודע אם אתם יכולים לשמוע, אבל אני כאן בבית המדרש, ובחוץ עדיין חגיגות אה, הקהילה של בני עקיבא, והרבה אנשים עדיין כאן, ויש קצת מוזיקה, אה, שזה דבר מרענן, בל"ג בספירת העומר, מוזיקה, ומחר כבר נוכל להסתפר, חלקנו שמעוניינים. או להתגלח וכולי, וזה יום, יום יפה ומיוחד. וחשבתי לדבר על, על היבט מסוים מאוד מעניין. אתם יודעים, בארץ יש הרבה חגיגות והרבה אירועים גדולים, אבל האירוע הגדול ביותר שיש בשנה, אתם יודעים מהו? אתם יודעים, מישהו יודע? האירוע, האירוע השנתי הגדול ביותר שיש בארץ. האירוע הגדול ביותר, הכוונה היא שאנשים מגיעים למקום אחד לחגוג איזשהו אירוע. מירון. זה רבי שמעון בר יוחאי במירון. מאוד מעניין. ולא ניכנס עכשיו לכל הקשר המיוחד בין רבי שמעון בר יוחאי ליום המיוחד הזה, אבל רבי שמעון בר יוחאי היה דמות מאוד מיוחדת, ייחסו לו בשלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה גם את... את ספר הזוהר, את תורת הקבלה, תורת הנסתר, ואופפת אותו מסביבו עילה כזאת מיוחדת של מסתורין, חוכמת הנסתר, מסתורין, הכל סודות ורזים, ובאמת דמות מיוחדת במינה. וחשבתי אולי היום כן לעסוק באחד המחלוקות העיקריות שהיו לו עם... בר הפלוגתא העיקרי שלו, התלמיד, חבר, החבר בעצם, החכם החבר, שהיו להם מחלוקות בש"ס. והיום לנסות להבין, קצת ללמוד על המחלוקת הזאת, ואנחנו נראה שיש כאן איזושהי שיטה עקרונית בינו לבין רבי יהודה, שהוא בר הפלוגתא. בר הפלוגתא זה האדם שאני חולק איתו הרבה מחלוקות. מישהו שיש בינינו הרבה... ויכוחים או אי הסכמה. ו... ורבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעון של המשנה, אתם יודעים שסתם רבי שמעון במשנה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון ורבי יהודה, מחלוקות רבות. אני אשתף את המסך, ובואו ונתחיל, בואו ונתחיל להתעסק בזה. אז באמת, אולי נתחיל במחלוקת... שמראה לנו את שיטתו של רבי שמעון, ובעצם הדבר, כפי שנראה, שגרם לרבי שמעון בר יוחאי להיכנס למערה בסופו של דבר. לא ניכנס לסיפור של המערה, אבל באמת רבי שמעון בר יוחאי, כפי שחלקכם יודעים אולי, בסוף נאלץ לברוח מהרומאים ולהיכנס ולהתחבא במערה. תראו מה מספרת הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, ישבו רבי יהודה ורבי יוסה, ורבי שמעון, שלושה חכמים מגדולי ישראל, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, <coughs> וישב איתם גם יהודה בן גרים. יהודה בן גרים זה כנראה יהודי שההורים שלו, המשפחה שלו, משפחה של גרים, ומתברר בסוף הסיפור, מאוחר יותר, שהוא בעצם היה, הוא שיתף פעולה עם הרומאים. זאת אומרת, הוא היה קצת מרגל, הוא לא באמת היה בצד של היהודים. ומה נאמר שם באותו אירוע? פתח רבי יהודה ואמר, אומר רבי יהודה, כמה נאים מעשיהן של אומה זו. הוא דיבר על הרומאים ואמר, כמה נאים מעשיהם, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. כן? תראו, אמנם, כן, הרומאים, מגיע להם גם הכרת הטוב. הרומאים כמובן החריבו את בית המקדש. <coughs> עשו הרבה צרות, אבל מגיע להם הכרת הטוב על דברים טובים שהם עשו, כגון הם תיקנו שווקים, אתם יודעים מה זה שווקים? שוק. הם בנו שוק, שווקים בעצם ברבים, בנו גשרים שניתן לעבור עליהם מצד אחד לצד שני, ותיקנו מרחצאות, בתי מרחץ. כמובן בעבר לא היה מקלחת בבית של האנשים, ואנשים היו צריכים ללכת לבית המרחץ. 
וזה בהחלט שירות חשוב לציבור, ללכת ולהתרחץ. כך אמר רבי יהודה, מה נעים, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. רבי עושה, שתק. רבי עושה לא, לא אמר כלום. אבל רבי שמעון לא שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתיקנו, כל מה שהרומאים תיקנו ובנו ויעשו, לא תיקנו אלא לצורך עצמן. הם עשו את זה רק בשביל טובת עצמם, בשביל עצמם, לא בשבילנו. תיקנו שווה, והוא מסביר, מפרט, תיקנו שווקים, להושיב בהם זונות, מרחצאות, למה הם בנו בתי מרחץ? לעדן בהם את עצמם כדי, בשביל תענוג. גשרים, כמו אספה, אפשר לקרוא לזה, אבל בשביל עצמם. הם בנו גשרים, לא בשביל שאנחנו נעבור, אלא בשביל ליטול מהם מכס, כי גשרים, אפשר לקחת מזה כסף. כל מי שרוצה לעבור בגשר, צריך לשלם את המכס. כך אמר רבי שמעון. מה עשה אותו יהודה בן גרים שישב איתם? הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. יהודה בן גרים הלך וסיפר למלכות רומי מה קרה, מה דיברו אותם רבנים. אמרו הרומאים, יהודה שעילה יתעלה. יהודה שאמר עלינו דברים טובים, רבי יהודה, אנחנו נעשה אותו נשיא. ניתן לו קידום, אנחנו נדאג לו בצורה טובה והוא יהיה יותר מכובד ו... וזה יהיה לו טוב. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. רבי יוסי צריך לגלות לציפורי, עיר בגליל, בצפון, בארץ ישראל. גלות זה עונש. למה עונש? כי הוא לא אמר עלינו דברים טובים. מצד שני, לא צריך להרוג אותו, הוא לא אמר עלינו שום דבר רע. אך שמעון שגינה, שאמר עלינו דברי גנות, דברים רעים, ייהרג. אתם יכולים לתאר לעצמכם שחופש הביטוי לא היה אה, דבר כל כך אה, מוסכם אה, באותו זמן על הרומאים, ואדם שהתבטא, דיבר דברים מסוימים כנגד המלכות, אז אה, אחת דתו להמית. כן, זהו הסיפור. <coughs> אז באמת, מה רואים פה? אתם שמים לב למחלוקת שיש בין רבי שמעון ורבי יהודה? מישהו שם לב למחלוקת? אתם שמים לב? אחד בעד, אחד נגד. אחד בעד, אחד נגד. אבל מה באמת, מה באמת המחלוקת? מה עיקר המחלוקת? מדוע רבי שמעון הוא נגד ורבי יהודה בעד? מדוע? רבי שמעון אומר, אל תראה מה שאתה רואה, ככה תסתכל, תיכנס לעומק קצת יותר. יפה. רבי שמעון אומר, תיכנס לעומק, או אם אנחנו רוצים להיות קצת יותר ספציפיים, ספציפי זה מילה בעברית, כידוע, אז רבי, בעוד רבי יהודה רואה את המעשים של הרומאים, רבי שמעון מסתכל על הכוונה, על הכוונה של הרומאים. רבי יהודה אומר, תשמע, הם אמנם רשעים, החריבו את בית המקדש, עשו צרות צרורות לעם ישראל. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם שמ- מ- מהעובדה שהם עשו גם כמה דברים טובים, בסופו של דבר הם החריבו את ירושלים, אבל הם שכללו את הארץ. הם בנו גשרים, בנו שווקים, בנו מרחצאות, מגיע להם הכרת הטוב. בסופו של דבר, זה דברים שהם טובים. על הדברים הרעים, אולי עדיף שלא נדבר, אבל על הדברים הטובים לפחות מגיע הכרת הטוב. רבי יהודה מסתכל על המעשים, והמעשים עצמם הועילו, הביאו תועלת וטובה לעם ישראל, המעשים הללו. אבל רבי שמעון אומר, המעשה איננו העיקר. רבי שמעון אומר, אמנם המעשים שלהם היו טובים, אבל כוונתם, הכוונה שלהם, הייתה כוונה רעה. השווקים שהם תיקנו, הם לא תיקנו אותם בשביל שאנחנו נוכל לסחור ולקנות ולמכור, הם תיקנו אותם להושיב בהם זונות, כי ככה הם רצו, הם רצו שיהיה להם שעשועים. מרחצאות זה בשביל התענוג, הם חלק מאותה תרבות הלניסטית של הנאות והנאות הגוף. אז הם רצו ללכת כל הזמן לבית המרחץ. 
וגשרים כמובן, זה עוד דרך להרוויח כסף כשכולנו צריכים לעבור בגשר, וכמובן שהם עשו את זה רק בשביל עצמם. הכוונות האלה הן לא טובות, ואפשר לחשוב, זאת אומרת, רבי יהודה אומר, לא אכפת לי מהכוונה, אם המעשה טוב, אני אתייחס אליו כדבר טוב. רבי שמעון אומר, אם הכוונה לא טובה ולא נקייה, אז הכוונה יכולה לפגוע או לזהם, לטמא את התהליך, וגם המעשה נפגע אם הכוונה איננה טובה. גם המעשה עצמו הוא פגום, הוא לא כל כך טוב. המחלוקת הזו, אם נראה, אם, אם נסתכל בעוד כמה מקורות, נראה שהיא מחלוקת עקרונית בכל הש"ס, בין רבי שמעון ורבי יהודה. הדבר הזה באמת דבר מרתק, ואפשר לראות את זה לכל אורך הדרך, ואתם תראו עד כמה. לדוגמה, בדיני שבת, אולי לא ניכנס לכל הגמרות, אמנם ציטטתי פה את הגמרות, ומי שרוצה את הציטוטים יכול למצוא אותם, או לבקש ממני דף המקורות, בשמחה אני אשלח. אבל... בשבת יש לנו, יש לנו דבר שנקרא מלאכה שאינה צריכה. מלאכה שאינה צריכה היא כאשר אדם עושה מלאכה, מעשה שהוא מעשה מלאכה, אבל הוא עושה אותו לא בשביל, הכוונה שלו היא לא בשביל התוצאה של, העיקרית של אותה מלאכה, אלא בשביל תוצר לוואי צדדי. אני אתן דוגמה, דוגמה מפורסמת יחסית מהגמרא, כאשר אדם חופר בור. אדם שחופר בור, יש בזה, מש... זה בעצם תולדה של מלאכת בונה. אדם שבונה בור בחצרו, או בונה בור בתוך הבית, הוא בעצם בונה חלק נוסף בבית. מה קורה אם אדם חופר בור, אבל הוא לא צריך את הבור, אלא הוא רק צריך את העפר שב... ש... שבאדמה? אז הוא לוקח את העפר, אבל... נוצר מזה בור, בסופו של דבר. אז הוא מתכוון לחפור את הבור, אבל הכוונה שלו היא בשביל העפר ולא בשביל הבור, לא בשביל הבניין שהוא עושה. זה דוגמה קלאסית למלאכה שאינה צריכה לגופה. ורבי שמעון אומר במקור מספר 2, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. לפי רבי שמעון, לפי רבי יהודה, מלאכה שלא לא נקרא, לא נקרא עכשיו את הגמרא, אבל זה בכמה וכמה מקומות בש"ס. ורבי יהודה אומר, אם אדם חפר בור, המלאכה, מעש, הדבר שהוא עשה הוא מלאכה. אם הוא עשה מלאכה, הוא חייב, חייב על המלאכה הזאת, חייב חטאת, הוא חילל את השבת. ולעומת זאת, רבי שמעון אומר, לא המעשה הוא קובע, אמנם הוא עשה מעשה של חפירת בור, אבל כוונתו, הכוונה שלו, לא הייתה בשביל הבור, אלא הייתה בשביל העפר. וכיוון שהכוונה הייתה אחרת, אז הוא פטור על המלאכה הזאת. זאת דוגמה אחת. יש איזה שהן שאלות? כמובן, אם יש שאלות על מה, על מה שאני אומר, על הדברים האלה, תמיד אפשר לעשות unmute, לבטל את ההשתקה ולדבר, אוקיי? דוגמה נוספת בהלכות שבת, היא דבר שאינו מתכוון. זאת אומרת, כאשר אדם חופר את הבור, הוא מתכוון לחפור את הבור. אבל הכוונה שלו, המטרה שאליה הוא מתכוון, הוא לא הבור, אלא העפר. עכשיו בואו נראה דוגמה אחרת. אדם עושה מלאכה, עושה, מעש, עושה מעשה, והוא רק מתכוון לעשות מעשה. אבל כתוצאה מהמעשה, קורה דבר נוסף שהוא בעצם אסור. ולעשות בשבת. לדוגמה, דוגמה יחסית קלאסית, הנה נראה במקור מספר שלוש, הגמרא במסכת ביצה, בואו אולי נקרא ישר את המחלוקת, בואו תסתכלו כאן, אומר, אומרת הגמרא, רבי יהודה היא, מדברת על רבי יהודה, דאמר, דבר שאין מתכוון אסור. מה, בואו ניקח דוגמה לדבר שאין מתכוון. קודם כל, נקרא את השורה ואז נראה מה הדוגמה. רבי יהודה אומר, דבר שלא מתכוון, הוא אסור. אם אני עושה מעשה, אפילו אם אני לא מתכוון לעשות איזושהי מלאכה, כיוון שאני עושה אותה בפועל, זה אסור. אבל רבי שמעון אומר, דבר שאין מתכוון, מותר. איך אנחנו יודעים את זה? בואו תראו את הדוגמה. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיתה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אדם 
גורר אה, כיסא או ספסל בחצר ויש חול. אז אם גוררים את זה, גוררים את זה מצד לצד, זה יכול לעשות חריץ, כמו חור או חריץ בעצם, איך אומרים חריץ באנגלית? אני לא יודע, אבל בעצם ליצור איזושהי חפירה קטנה בחול. והדבר הזה הוא... I groove, I groove. שכוח, שכוח. אני בדיוק חשבתי לעצמי שאני מנסה להסביר את זה עכשיו בעברית, אבל תודה רבה. והבן אדם בעצם עשה איזושהי פעולת חפירה בקרקע, הדבר הזה הוא תולדה של מלאכת חורש, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל האדם עצמו לא התכוון לעשות חריץ בקרקע. הוא התכוון להזיז את השולחן מצד אחד לצד שני. ואף על פי כן, רבי יהודה אומר שאסור לעשות את זה. אסור לאדם לגרור אם זה יכול לעשות חריץ. כי אפילו אם הוא לא מתכוון, זה עדיין אסור. רבי שמעון אומר, אם הוא, לא מת... אם הוא לא מתכוון, מותר לאדם לעשות את זה. מדוע? כי גם אם הוא עושה חריץ, כיוון שהכוונה שלו היא לא לעשות חריץ, אלא להזיז את הכיסא ממקום אחד למקום אחר, אז הדבר הזה מותר. מאוד מעניין, הגמרא מדברת בסופו של דבר על המחלוקת הזאת בין רבי שמעון לרבי יהודה, הגמרא מוסיפה בעיקרון נוסף, אמנם, שלרבי שמעון, מודה רבי שמעון בפסיק רישא, הגמרא במסכת סוכה, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, זאת אומרת, כאשר, כאשר האדם עושה מעשה והוא לא מתכוון, אבל זה, זה, עושה, זה יוצר מלאכה, זה עושה איזושהי תוצאה אסורה בשבת, אפילו אם הוא לא התכוון, אם הדבר הזה הוא בוודאי יקרה, אז אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור אפילו שהאדם לא התכוון. והמילים פסיק רישא, פסיק רישא, הן מוסברות מאוד, מוסברות יפה מאוד ברש"י, כאשר כתוב פסיק רישא, אז רש"י מסביר, כאשר אדם אומר, אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות. כן? אדם רוצה, הדוגמה היא דוגמה קצת קשה, אבל היא דוגמה, אנחנו לא חושבים על זה כי משתמשים בזה, כשלומדים גמרא, משתמשים בזה כ, כמושג. אבל אם אדם אומר, אני אחתוך את הראש של התרנגולת, כי אני רוצה לשחק עם זה כמו כדור. אני לא רוצה שהיא תמות, אני רק רוצה לשחק בכדור. אבל כמובן, כיוון שחותכים את הראש של חיה, היא, היא תמות מיד. ולכן, כיוון שזה יקרה בוודאות, אדם לא יכול להגיד, אני לא מתכוון שהיא תמות. אם אתה עושה מעשה כזה, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מתכוון, כי זה מה שאתה עושה. עד כדי ככה זה חזק. אבל כאשר אדם גורר ספסל, לא בטוח שזה יעשה חריץ. במקרה כזה, רבי שמעון אומר, כיוון שאדם לא מתכוון, הפעולה הזאת מותרת. אז כבר רואים איך רבי שמעון בהלכות שבת, הכוונה היא נותנת את התוקף למעשה, ואם האדם לא התכוון, אין בעיה במה שהוא עושה. לא רק בהלכות שבת, אפילו יותר מזה, בדיני נזיקין. בבבא קמא אומרת הגמרא, הנזיקין והנזקין שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר. אמנם הגמרא שמדברת על מקרה מאוד ספציפי, על מקרה מאוד מסוים, אבל רואים שכאשר נעשה נזק שלא בכוונה, אז רבי שמעון, רבי יהודה מחייב, רבי שמעון פוטר. תראו, כאשר אדם, כאשר אדם פוגע ברכב של מישהו, אם אדם פוגע, עושה רוורס עם האוטו, פוגע למישהו באוטו, ברכב, מעקם לו את הפח. אף בן אדם לא יוצא מהבית בבוקר ואומר, אני הולך לפגוע למישהו באוטו. כל בן אדם שעושה את זה, הוא עושה את זה בטעות. אפילו לי זה קרה איזה פעם בחיים. וקורה, אתה לא עושה, עושה, זה קורה. בוודאי, בוודאי שלא התכוונתי, ואף אחד לא מתכוון לעשות דבר כזה. אבל בכל זאת, זאת אומרת, אם אדם עשה, פגע לי באוטו, אני אגיד, לא אכפת לי שהוא לא התכוון, אם הוא פגע לי באוטו, הוא צריך לשלם. אני לא אסלח לו רק בגלל שהוא לא התכוון. אתה אחראי למעשים שלך, לא לכוונות שלך. ואם עשית ופגעת, אז אתה צריך לשלם. 
אבל זה נכון שכשאני פוגע למישהו ברכב, אמנם אני אומר, אני בוודאי צריך לשלם, כי אני פגעתי לו ברכב, אבל אני כן מרגיש שאני אני תמיד, אני אומר לעצמי שזה שלא התכוונתי, זה נותן לי קצת נקודות זכות. זה קצת אומר שאני לא בן אדם כל כך רע, אני, אני לא התכוונתי. זאת אומרת, גם הכוונה היא גם קצת חשובה. והנה כאן, רואים שרבי יהודה אומר, <coughs> נזק שנעשה בכוונה, הוא, אה, הוא אדם חייב לשלם עליו. ורבי שמעון פוטר, אדם מזיק, אבל לא בכוונה, לא חייב לשלם לפי רבי שמעון. כמו שאומר אה, בשיטה המקובצת, שרבי שמעון הולך לשיטתו, יש לו שיטה עקרונית בכל הש"ס, דסבר דבר שאינו מתכוון פטור, כמו בשבת, כמו בהלכות שבת, שאדם עושה דבר שאינו מתכוון, לרבי שמעון הוא פטור, אך לרבי יהודה האדם הזה חייב. אפילו יותר מזה. תראו מקרה אפילו עוד יותר קיצוני. מה קורה בדיני נפשות, בדיני רוצח? אומרת המשנה במסכת סנהדרין, אם אדם מתכוון, אתם יודעים שאדם שהורג את הנפש, אדם שהוא רוצח, דינו הוא חייב מיתה. אומרת המשנה במסכת סנהדרין, אם אדם מתכוון להכות על מותניו, והיה בה כדי להמית על מותניו, זאת אומרת, אדם, אני אקרא את המשפט ואז אני אסביר, והלכה לה על ליבו ומת, חייב. זאת אומרת, אדם מתכוון להכות אדם אחר, מכה כל כך חזקה שיכולה להרוג אותו, והוא התכוון להכות אותו במותניים. אתם יודעים מה זה מותניים? מותניים זה החלק התחתון של הגוף. הוא התכוון להכות שם מכה, כל כך חזקה, שיכולה להרוג. אבל בסוף, בטעות, הוא הכה לא במותניים, אלא הכה אותו על הלב, שזה יותר מסוכן, וזה הרג את הבן אדם. המכה חייב, הוא, הוא, הוא כרוצ... בעצם דינו, כדין, רוצח. נתכוון להכות את הגדול, אם אדם נתכוון להכות אדם גדול, מכה חזקה שיכלה להמית את הגדול, ובסוף בטעות הוא לא הכה את הגדול, אלא הוא הכה מישהו אחר קטן יותר, והקטן הזה מת מאותה אה, מכה, אז הרוצח הזה חייב, הוא חייב כמו רוצח. שזה הגיוני, הוא התכוון להכות מכה שהורגת, הוא התכוון להרוג אדם אחד, והרג אדם אחר, אז הוא חייב. הדבר הזה נקרא בעולם, בחוקי, המש... בחוקי המדינה, לפחות בישראל, זה נקרא כוונה מועברת. זאת אומרת, הוא התכוון להרוג מישהו, אבל הוא הרג מישהו אחר, הכוונה שלו מועברת למעשה השני, ואנחנו נדון אותו כרוצח. אולם, רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון להרוג את זה, והרג את זה, פטור. רבי שמעון, שומו שמיים, אדם מתכוון לרצוח, אבל הוא התכוון לרצוח את פלוני, ובטעות הוא רצח את אלמוני, הוא לא חייב, זה דבר נורא, אבל הוא לא חייב מיתה כדין רוצח. אפילו במקרה כזה, לפי רבי שמעון, כיוון שהכוונה שלו לא הייתה להרוג את הבן אדם הזה, אז אי אפשר לדון אותו כדין רוצח. יש... כמה... סליחה? אתה, אני רציתי לשאול, יש כלל בתלמוד, אדם מועד לעולם. כן, בעיני הבן ישן וכו', איך אתם משווים את זה עם פה שרבי שמעון אומר שהוא פטור? אתה מדבר על דיני, על מה אתה מדבר? על דיני נפשות? דיני ממונות, דיני ממונות, שאתה או. גורם נזק, אומרים אדם או. הוא עת עולם, בן נר בן ישן. כן. כן. אם אני ישן, אם אני ישן, אז למה, אז לפי רבי שמעון אני חייב להיות פטור. כן, כן. עכשיו, אני, 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 נכון, אני, אני, אני לא אכנס, אני לא אכנס לשם, אבל... Uh, כמו שאמרתי, אני, אני, אני לא זוכר בוודאות אם um, רבי שמעון הוא גם כן סובר באותו עניין שאדם מועד לעולם וגם אם אדם מזיק בלי כוונה. זאת אומרת, האם אותו, אותה הלכה המפורסמת, שאגב, ככה אנחנו פוסקים, אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון בדיני ממונות. בדיני שבת אנחנו כן. 
בדיני ממונות אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון, אני לא יודע אם רבי שמעון הוא גם ככה, זאת שאלה מצוינת. הגמרא שציטטתי קודם, היא אגב אפילו לא על דיני נזקין של אדם. היא לא על דיני נזקין של אדם, היא על דיני נזקין של שור, אני לא רוצה להתעכב על זה, אבל, אבל, אבל רק רציתי להראות דוגמה לאותה שיטה עקרונית. זה, 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 זה חורז כמעט את, את, המון 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 סוגיות בש"ס, בואו נגיד את זה ככה. אבל אם אתם חושבים שזה, יש אפילו משהו אחר מיוחד במינו. בהלכות קריאת שמע, בהלכות קריאת שמע, זאת אומרת, עד כאן ראינו שהכוונה של האדם היא זאת שבעצם מעניינת את רבי שמעון, והוא שופט את האדם לפי הכוונה, לא לפי המעשים. בדיני שבת, בדיני ממונות במקומות מסוימים לפחות, וגם בדיני נפשות. עכשיו בואו נראה סוגיה אחרת מעניינת. אתם יודעים שיש מצוות קריאת שמע, לומר קריאת שמע, פעמיים ביום. אל תיבהלו מכל המילים האלה, אנחנו נעשה את זה מבחוץ, אבל רציתי שתראו את הסוגיה הזאת במסכת ברכות. יש מצווה לקרוא קריאת שמע פעמיים, מתי? מתי אנחנו קוראים קריאת שמע? פעם אחות ביום, פעם אחת בלילה ובשוכבך ובקומך. יש זמן שנקרא בין השמשות, מי, או, או, או לא רק בין השמשות, זאת אומרת, זמן הביניים, הדמדומים, בין הלילה ליום ובין היום ללילה, בין הזמן שהשמש שוקעת מתחת לאופק, עד הזמן שממש נהיה חושך בחוץ. זה זמן ביניים, אנחנו קוראים לו בין השמשות. באנגלית זה נקרא טווילייט, אבל, ב- אבל בעברית זה נקרא זה זמן ביניים שהוא בין השמשות, וגם בבוקר יש את עלות השחר שמתחיל להיות אור בשמיים, ורק אחר כך, יש איזה זמן כזה בבוקר, ורק אחר כך השמש עולה ומאירה את השמיים, ומאירה לנו את היום. השאלה היא, האם אותו פרק זמן, שהוא לא ממש יום ולא ממש לילה, האם אפשר, זאת אומרת, בעצם מה דינו? האם אפשר לקרוא בו קריאת שמע של יום, או אולי אפשר לקרוא בו קריאת שמע של הלילה? ויש מחלוקת איך להתייחס לזמן הזה. ואני אקדים ואומר, אתם יודעים, בסופו של דבר רבי שמעון, כמו שהזכיר משה קודם לכן, מסתכל כל הזמן על הכוונה ועל הפנימיות, ואולי זה מתאים שהוא באמת קשור מאוד לתורת הנסתר. הוא הולך לדבר שבפנים, שאנחנו לא רואים במבט ראשון. זה מאוד מעניין, יש משפט כזה שרגילים לומר אותו על רבי שמעון, והרבה מסביב לרש"י, כדאי הוא רבי שמעון, מי שיודע להשלים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כאשר יש שעה של... ההסבר המקובל היום, בפי החסידים, בפי האנשים שמגיעים למירון, הוא כאשר אדם נמצא במצוקה, אפשר לסמוך על רשב"י. נלך לקברו של רשב"י כדי להתפלל שם. ובעזרת השם נראה ישועות. אבל אם הולכים למקור של המשפט הזה, המקור שלו מאוד מעניין וההקשר קצת שונה. אז המחלוקת שם, האם מותר לקרוא קריאת שמע בזמן הזה? הזמן שבין היום ובין הלילה. הגמרא כאן אומרת שאם אדם קורא קריאת שמע לפי רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר שבאותו זמן של סוף הלילה, עלות השחר, מתחיל להיות אור, אך השמש עדיין לא זרחה. אומר רבי שמעון, אדם בזמן הזה יכול לקרוא קריאת שמע של שחרית או של ערבית. אדם בזמן הזה יכול גם לקרוא קריאת שמע של יום, או, לא גם וגם, אבל או לקרוא קריאת שמע של יום, או לקרוא קריאת שמע של הלילה. זאת אומרת, שומו שמיים, שני אנשים, 
עומדים זה ליד זה. ויקראו קריאת שמע אחרי עלות השחר, לפני שהיום מגיע, לפני שהשמש זורחת. שניהם יקראו קריאת שמע, אבל לאחד מהם <coughs> הוא קורא קריאת שמע של היום, של שחרית, והשני קורא קריאת שמע של הלילה, של ערבית. הלכה מיוחדת במינה. אתם מבינים אבל שזה מתאים לרבי שמעון. מה קובע אם הזמן עכשיו שאתה נמצא בו הוא יום או לילה? מה קובע אם הזמן הזה הוא יום או לילה? אתה קורא קריאת שמע. איזה קריאת שמע אתה קורא? של היום או של הלילה? מה קובע? נו. הכוונה של האדם שקורא קריאת שמע. אתה אומר קריאת שמע, אם אתה מתכוון לקרוא קריאת שמע של יום, אז עכשיו זה יכול לחשב לך כמו יום. אם אתה מתכוון לקרוא קריאת שמע של לילה, זה נחשב לך כקריאת שמע של לילה. הזמן הזה שבין הלילה, שבין עלות השחר לזריחה, הוא זמן ביניים ששם הכוונה יכולה להכריע איזה זמן זה יהיה. הדבר הזה הוא דבר מאוד 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 מיוחד, ואומרת הגמרא, מביאה סיפור, אבל בסופו של דבר, אומרת הגמרא, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מסופר שם על איזה זוג תלמידי, זוג, זוג חכמים, שהיו באיזושהי הילולה, באיזושהי מסיבה, סעודת מצווה, שתו והשתכרו, וכל הלילה לא שמו לב מה קרה, ושכחו לקרוא קריאת שמע. עד שהגיע עלות השחר. אז בעצם כבר הלילה נגמר או לא נגמר, עדיין לא זכה השמש, אז מה עושים? הם באו לרבי יהושע בן לוי, והוא אמר להם, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה הכוונה? אם לא אמרתם קריאת שמע, זה שעת הדחק. מה תעשו? מה, תוותרו על קריאת שמע? אז תגידו עכשיו קריאת שמע, אפילו שכבר עלה השחר, תגידו קריאת שמע, ותכוונו להגיד קריאת שמע של הלילה שהפסדתם. אז רואים שבעצם סומכים על רבי שמעון, אבל הביטוי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, נראה ממנו שדעתם של חכמים לא הייתה נוחה מהשיטה הזאת. רק בשעת הדחק אפשר לסמוך על זה. אתם מבינים מה, מה הולך פה? זה לא, ב, 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 היום באמירה המקובלת, זה דבר, כן, תמיד שאתה זה, תלך לרשב"י ותתפלל ויהיה בסדר, אבל הפשט בגמרא הוא, זו אמירה הלכתית. אם אין לך ברירה, אז תסמוך על רבי שמעון. אבל אם אתה יכול לקיים את המצווה באופן טוב יותר, עדיף שכך תעשה. ואולי דוגמה, אז, אז רבי שמעון, בהלכות שבת, גם בהלכות אה, נזקין, ונפשות, מפרש את, את מעשה האדם, את התוצאה, לפי הכוונה. במצוות קריאת שמע, אפילו הכוונה של האדם אפילו משפיעה על הזמנים של היום, על גרמי השמיים. יש אור, יש חושך, זה יום, זה לילה. הכוונה של האדם היא הקובעת. דבר נוסף, ו, וגם כן קשור מאוד לאותה מחלוקת, היא הסוגיה הבאה. מה שנקרא... טעם הדקרא, בו הטעם, הטעם של המצוות. אומר, תנו רבנן, סוגיה במסכת בבא מציע. אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה. התורה אומרת שאנחנו צריכים לרחם, להת, להתייחס טוב, יפה, לאלמנה. אלמנה, בעלה אה, נפטר, והיא בודדה וגלמודה, ובדרך כלל היא גם חלשה. בדרך כלל אין לה כסף והיא לא יכולה להסתדר, היא חלשה והיא צריכה שאנשים ירחמו עליה, יתייחסו אליה בחמלה, ב- 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 בחסד, בצורה טובה. ולכן, אם היא צריכה כסף ואתה מלווה כסף לאלמנה, אסור לך למשכן. למשכן הכוונה לקחת ממנה חפץ כ... כמשכון, כאיזשהו ביטוח, שאם היא לא תשלם, אתה תיקח את הדבר הזה לעצמך. אז אסור למשכן אותה, כך אומר רבי יהודה, דברי רבי יהודה. אבל רבי יהודה אומר, כיוון שאסור למשכן אלמנה, זה לא משנה אם היא ענייה או אם היא עשירה. זה לא משנה. אלמנה, אסור לך למשכן. 
כך, כך, כך ציוותה אותנו התורה. רבי שמעון אומר, השירה ממשכנים אותה, ענייה אין ממשכנים אותה. רבי שמעון אומר, את הענייה אל תמשכן, כי היא באמת חלשה ומסכנה, אבל את העשירה אתה יכול למשכן. כי היא חזקה, לא צריך לרחם עליה, היא מסתדרת טוב, היא עשירה. מה קורה פה? הגמרא מסבירה שזה קשור למחלוקת שרבי יהודה אומר, לא, דור, לא דורשים טעם הדקרא. הכוונה, האם אנחנו דורש, האם, האם כשהתורה מצווה אותנו מצווה, אנחנו דורשים את משמעות המצ... דורשים את למה התורה ציוותה אותי בגלל ככה וככה, או שאנחנו אומרים, אם התורה ציוותה, אני עושה כמו שהתורה ציוותה, ואני לא שואל עכשיו למה התורה ציוותה. לפי רבי יהודה, התורה ציוותה לא למשכן אלמנה. מה זה משכן? למשכן הכוונה לקחת קלטרל. כשאתה נותן למישהו הלוואה, אתה לוקח ממנו חפץ, דבר יקר, כדי שהוא בוודאות ישלם לך, שהוא לא יברח עם הכסף. אז רבי יהודה אומר, התורה אמרה לא למ... מלשון משכון. התורה אמרה לא למשכן את האלמנה, אז אתה לא ממשכן. וזהו, לא משנה, ענייה, עשירה, זה לא משנה. רבי שמעון אומר, אמנם התורה ציוותה לא למשכן אלמנה, אבל מעניין אותי לא רק מה שהתורה אמרה, אלא מה התורה התכוונה, מה הכוונה. רבי שמעון מחפש את הכוונה שמתחת לפני הדברים, שמאחורי הדברים. רבי שמעון אומר, מה הכוונה? התורה התכוונה, אל תפגע בחלשים, תהיה נחמד ורחמן לחלשים. אם האלמנה עשירה, אין בעיה למשכן אותה. אנחנו רואים עוד פעם, איך רבי שמעון תמיד הולך לכוונה. הכוונה היא הדבר הקובע אצלו, כנגד רבי יהודה. לא רק בהלכות שבת שהכוונה מגדירה האם האדם חילל שבת, לא רק בדיני נזיקים או בדיני נפשות שהאדם, הכוונה מגדירה אם האדם רצח או לא רצח, חייב, חייב כרוצח. אפילו בזמני היום ראינו שהכוונה מגדירה האם זה יום או לילה. ועכשיו אנחנו רואים שכל מצוות התורה, רבי שמעון אומר, מעניין אותי מה התורה התכוונה. הכוונה של התורה היא זאת שאומרת לי מה המצווה, ולא מה שהתורה אמרה, אלא מה שהתורה התכוונה. האם עד כאן יש שאלות? רואים את השיטה העקרונית של רבי שמעון לכל אורך הדרך? איך הדברים מתאימים? יש למישהו על זה איזה שאלות? אני, אני, אני אקח את זה כאין שאלות, נכון? <laughs> אוקיי, בסדר גמור. אז אני מקווה שהדברים ברורים. ואולי נמשיך לנו עוד קצת לשאלה, אז מה אתם אומרים? יש לי שאלה, מי צודק? מה אתם אומרים? מה באמת יותר חשוב, המעשים או הכוונות? לפני שנעבור למקור הבא, מישהו יכול לעזור לי? אני חושב שזאת שאלה שמעסיקה את כולנו, אה, סתם כאנשים דתיים ומאמינים. מה באמת חשוב יותר? מה באמת קובע? המעשים או הכוונות שלנו? בבקשה, יש למישהו רעיונות? שניהם. שניהם, אבל מה יותר? מה יותר חשוב? אני חושב המעשים. המעשים, יפה מאוד. אתה רוצה להגיד למה? סוף היום זה מה, ש... זה מה שחשוב. אפשר למישהו שחושב כל הזמן כוונה טובה לעשות מעשים טובים, ובצד השני הוא עושה... משהו שזה לא כשר, זה, זה, זה לא בסדר. יש, יש, זה מדהים, יש משפט בעברית. אתם יודעים, כשאני שואל את השאלה הזאת, שאלה מעניינת. יש אנשים שאומרים, בבין אדם למקום, במצוות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה שחשוב זה הכוונה. רחמנא ליבא ביה, השם רואה, רואה מה יש לנו בלב. אבל בבין אדם לחברו, מה שקובע זה המעשים. כי בסוף אם פגעת בחבר שלך, אתה צריך לשלם, לבקש סליחה וכולי וכולי. לא משנה מה התכוונת. כמו שאני אומר לילדים שלי, דרכת עליו, פגעת בו, תבקש סליחה. 
אז הילד אומר, לא, אבל זה היה בטעות, אבל לא התכוונתי. ואני תמיד אומר, גם אם לא התכוונת, עדיין צריך לבקש סליחה, פגעת בו. באמת, אפשר להגיד הרבה דברים על הכוונה, ובעוד שאנשים מאוד מדברים על הכוונה, והכוונה היא חשובה, יש ביטוי בעברית שאומר, לא יודע אם שמעתם את זה, משפט בעברית מוכר מאוד, שאומר, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. ג'ף, לפי החיוך שלך, אני מבין שאתה מכיר את המשפט הזה, כן? הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. זה באנגלית. מה זה? אותו דבר באנגלית. ככה אומרים? כן. ככה אומרים? The road to hell is paved with good intentions. יפה מאוד. יופי, מצוין, מצוין. אהבתי את התרגום. אז יכול להיות שזה משפט שמקורו באנגלית, אני לא יודע, אבל באמת, בסופו של דבר, אנשים עלולים להזניח את המעשה הקונקרטי. אני רוצה להכיר לכם קטע קצר, זה מכתב מדהים. מכתב... מדהים, הייתי רוצה לקרוא את כולו, לא יהיה זמן לקרוא את כולו, אבל מכתב שכתבה נחמה ליבוביץ' לתלמידה שזכיתי ללמוד אצלו, דוקטור רפאל פוזן, זיכרונו לברכה, זכיתי ללמוד אצלו בקרן ביבנה, הוא לימד אותנו על תרגום מונקלוס, אבל הוא היה תלמיד של נחמה ליבוביץ', מחנכת גולה, ויש כל מיני מכתבים שהיא כתבה לו. באחד המכתבים, הוא מספר לה על כל מיני... הוא לימד בנות באיזשהו באיז, בית ספר לבנות, והוא סיפר לה על כל מיני שאלות ש, אה, שהם שאלו ומה הוא ענה להם. אחת התלמידות שאלה אותו האם היא רצתה להתנדב בבני עקיבא, להיות מדריכה בבני עקיבא. שאלה אותו האם ללכת, מה אתה, מה, הרב, אני רוצה להיות מדריכה בבני עקיבא, מה עליי לעשות? האם ל- ללכת להדרכה או לא ללכת להדרכה? ענה לה, דוקטור רפאל פוזן, הוא לא היה דוקטור בזמנו, ענה לה, הרב שלה, תלוי בכוונה. אם את הולכת להגדיל תורה ועל האדירה, אם את הולכת כדי ללמד תורה, לחזק את הנשמות של ילדי ישראל, לקרב אותם לאביהם שבשמיים, אז תלכי. אבל אם את הולכת לבני עקיבא כדי לפגוש את הבנים, כן? כדי להיות ביחד עם הבנים, אז... אולי מוטב שלא תלכי. זאת אומרת, תבדקי בעצמך מה כוונתך. חברים יקרים, אני אקרא את המכתב הזה ובזה נסיים. אומרת נחמה ליבוביץ', מדהים. ועכשיו עוד דבר. כתבת שעליה לבדוק... הנה, בוא נראה. כתבת לבת הזאת שעליה לבדוק עצמה אם היא עושה זאת למען יגדיל תורה ויאדיר, או למען ייפגש עם בנים. ולפי זה, אתה פוסק להתיר או לאסור. אומרת לו נחמה, ידידי הטוב, האומנם זו הדרך? אם מתחיל אני, נחמה ליבוביץ', שלימדה תורה בכל הארץ, שיעורים, כולנו שותים ממימיה ולומדים את תורתה. הרבה מדברי התורה שלי והדרשות, הן מבוססות על נחמה ליבוביץ' והשיעורים. אומרת לו, האם זו הדרך? אם מתחיל אני, עצמי, לבדוק את עצמי, בכמה אחוזים נדחפתי ללמד, אני הולכת ללמד תורה, לנסוע לכל קצווי ארץ, לתת שיעורים, לענות לאלפי אנשים תשובות על שאלות בתורה? כמה אחוזים אני עושה את זה מפני שרציתי להרבות תורה בישראל? ובכמה אחוזים היה הדחף מפני שרציתי להרוויח כסף? ובכמה אחוזים יש כאן אהבה עצמית, אני אוהבת את עצמי, אני רוצה לשמוע דברי שבח. ואתה יודע, כשאתה נותן שיעור טוב או דרשה טובה, אתה שומע מהחברים, מהתלמידים, כשהשיעור מצליח. ובכמה אחוזים, ואולי מזמן שנפטר בעלי, יש בזה הרצון, בעלה נפטר, ישעיהו ליבוביץ', יש בזה הרצון לברוח מן הבדידות, מן הבית הריק. מוטב לא לבדוק, אומרת נחמה. אם אני אתחיל לבדוק את עצמי, עדיף לי שאני לא אבדוק. והאם הדבר ניתן לבדיקה? האם בכלל אנחנו יכולים לבדוק את זה? נשאיר בדיקה זו למי שבוחן כליות ולב, והוא ישפוט. אומרת לו נחמה, אנחנו לא אמורים לבדוק ולהתעסק בכוונות האלה. אנחנו לא בודקים את זה, זה של הקדוש ברוך הוא. 
תן לקדוש ברוך הוא לבדוק. עדיף שאותה בחורה שרוצה ללכת לפגוש את הבנים, אפילו אם היא עושה את זה בשביל לפגוש את הבנים, שתעשה את זה בבני עקיבא, ולא תעשה את זה ברחוב. זאת אומרת, אל תתחיל לשאול אותה, מה את מתכוונת? לא, זה לא טוב, זה לא בריא. אם המעשה הוא טוב, שתעשה אותו, וגם אנחנו צריכים להתעסק בעיקר במעשה. לקוות שהכוונה שלנו תהיה טובה, אבל לא לחכות שהיא תהיה טובה. לעשות את המעשה הנכון, והקדוש ברוך הוא כבר ישפוט כוונות. אנחנו בני אדם, אנחנו מתעסקים במעשים, במה שאנחנו יכולים למדוד ולשפוט. אני חושב שהדבר הזה, בעיניי, בעיניי מסר אה, מכונן מאוד. אה, זמננו תם, אז כבר לא, לא נמשיך, אבל אני חושב שזה אולי איזה מסר. בסופו של דבר, אדם כמו רבי שמעון בר יוחאי, על כל גדולתו ומעלתו, זה קשה מאוד לה, להתאים במציאות שלנו, כי, במציאות הקיימת היום. כי הרבה אנשים יש להם כוונות טובות, והרבה אנשים יש להם כוונות לא טובות. אין לדבר סוף, אם נתחיל כל הזמן ל- ל- לדון אנשים, אה, הוא בטח מתכוון לכוונות לא טובות. אם האדם בסופו של דבר נוהג בצורה טובה, אנחנו, אנחנו יכולים לברך על הדבר הזה ולקוות שכל... שכולם יעשו מעש, את המעשים הנכונים ואת המעשים הטובים, ובעזרת השם לכוונות, שהכוונות יהיו גם כוונות טובות, ובעיקר כוונות טובות, אבל זה לא אה, התפקיד שלנו לבדוק את הדבר הזה, וזהו, אני מתנצל, לא התכוונתי להעריך את השיעור, אבל זה לא עוזר שלא התכוונתי, כי בסוף, בפועל, הארכתי את השיעור בשלוש דקות. אז אני רוצה לבקש מכם סליחה אה, אה, ומחילה. בכל מקרה, נשארתם, ושיהיה לכם שבת שלום, ובעזרת השם, ל"ג בעומר שמח, שנזכה להגדיל תורה אדירה, וגם לעשות מעשים נכונים, וגם לכוון כוונות נכונות. שבת שלום לכולם, ואם יש למישהו שאלה, אני יכול בשמחה לשמוע. כולם יכולים ללכת, אבל אם מישהו רצה, אז אני עדיין פה. להתראות לכולם. שבת שלום ומבורך. תודה רבה. בשמחה רבה. שבת שלום. שבת שלום ולילה טוב.